সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অরুণ স্যারের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্স অর্থায়নের নীতিমালা এই সাবজেক্টটা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আমরা প্রথমে এই সাবজেক্টটা সম্পর্কে তোমাদের এই সাবজেক্টের সিলেবাস সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা দিব তারপর এই সাবজেক্টের বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমে দেখি আমরা ফুল সিলেবাস যদি দেখি এই সাবজেক্টে তোমাদের বারোটা অধ্যায় সিলেবাসটাকে বিভক্ত করা হয়েছে প্রথমে দ্য রোল অফ ইনভায়রমেন্ট অফ ফাইন্যান্স চ্যাপ্টার টু ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস বা রেশিয়া অ্যানালাইসিসও আমরা বলতে পারি অধ্যায়টা ক্যাশ ফলো অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং চ্যাপ্টার ফোর টাইম ভ্যালু অফ মানি চ্যাপ্টার ফাইভ রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন চ্যাপ্টার সিক্স ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড বন্ড ভ্যালুয়েশান চ্যাপ্টার সেভেন স্টক ভ্যালুয়েশান চ্যাপ্টার এইট ক্যাপিটাল বাজেটিং ক্যাশ ফলো চ্যাপ্টার নাইন ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিক চ্যাপ্টার টেন লং টার্ম ফিনান্সিয়াল ডিসিশান বাই অদ্যাটা আমরা কস্ট অফ ক্যাপিটালও বলতে পারি চ্যাপ্টার ইলেভেন লেভারেজ অ্যান্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার চ্যাপ্টার টুয়েলভ কারেন্ট লাইবিলিটিস ম্যানেজমেন্ট বা শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিংও আমরা বলতে পারি এখানে এই যে বারোটা অধ্যায় সিলেবাসটা হয়তো তোমাদের কাছে একটু বড় মনে হলেও এই সিলেবাস খুব সংক্ষেপ করে আমরা অধ্যায় নির্বাচন করে এই সাবজেক্টে আমরা খুব সহজে প্লাস পেতে পারি সেটা দেখা যাক আমরা প্রথমে দেখছি দ্য রোল অফ ইনভায়রনমেন্ট অফ ফাইন্যান্স অর্থাৎ অর্থায়নের ভূমিকা এবং পরিবেশ এ অধ্যায় থেকে কিন্তু তোমাদের কোনো অঙ্ক আসবে না এখান থেকে শুধুমাত্র থিওরি পড়বে যারা অঙ্কে দুর্বল তারা প্রথম অধ্যায়টা থিওরির জন্য প্রিপারেশান নিতে পারো এখান থেকে দুইটা থিওরি তোমাদের থাকবে প্রত্যেক বছরই থাকে চ্যাপ্টার টু ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস বা রেশিও অ্যানালাইসিস এখান থেকে কিন্তু তোমাদের দুইটা অঙ্ক পড়বে এবং এই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস বা রেশিও অ্যানালাইসিস এটা তোমাদের কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে এ অধ্যায়টা তোমাদের করা ছিল ওখানে তোমরা বাংলাতে অঙ্কগুলো করছিল এখানে ইংরেজিতে অঙ্ক করতে হবে তাছাড়া সূত্র সবই এক নিয়ম সবই এক অর্থাৎ ভয়ের কোনো কারণ নাই এখান থেকে কিন্তু তোমাদের দুইটা অঙ্ক আসতে পারে পার্ট বিতে আবার পার্ট সিতে অথবা একটা আসতে পারে পার্ট বি অথবা পার্ট সি চ্যাপ্টার থ্রি ক্যাশ ফলো অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমরা যদি বিগত সালের প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যায় যে এখান থেকে এই যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট বা ফিনান্সিয়াল এখান থেকে সাধারণত প্রতি বছর অঙ্ক আসে না মাঝে মধ্যে অঙ্ক আসে এরপরে আমরা চ্যাপ্টার ফোরে যাই চ্যাপ্টার ফোরে টাইম ভ্যালু অফ মানে অর্থের সময় মূল্য এখান থেকে মাস বি তোমাদের দুইটা অঙ্ক পড়বে একটা পার্ট বিতে এবং একটা পার্ট সিতে কিছু কিছু বছর দেখা যায় যে দুটোর পরিবর্তে বা দুটোর বেশি তিনটেও অঙ্ক আসতে পারে কোনো কোনো সালে এসেছে চ্যাপ্টার ফাইভ রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন এখান থেকে তোমরা দুটো অঙ্ক অবশ্যই পাবে একটা পার্ট বিতে এবং একটা পার্ট সিতে চ্যাপ্টার সিক্স ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড বন্ড ভ্যালুয়েশান এখান থেকে প্রত্যেক বছর অঙ্ক আসে না সাধারণত যদি আসেও তাহলে বিপাটে একটা অঙ্ক আসতে পারে সিপাটে সাধারণত এখান থেকে অঙ্ক আসে না এবং চ্যাপ্টার সেভেনে যদি আমরা যাই এখানেও পার্ট বি অথবা পার্ট সি যে কোনো জায়গার থেকে একটা অঙ্ক আসতে পারে চ্যাপ্টার এইটে ক্যাপিটাল বাজেটিং ক্যাশ ফ্লো থেকে সাধারণত কোনো অঙ্ক আসে না এখান থেকে শুধু তোমরা থিওরি পড়লেই হবে এখান থেকে কিন্তু একটা থিওরি আসে প্রত্যেক বছর চ্যাপ্টার নাইনে ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিক এখান থেকে মাস্ট বি দুটো অঙ্ক তোমাদের আসবে একটা পার্ট বিতে এবং একটা পার্ট সিতে কিছু কিছু সালে দেখা যায় যে দুটো অঙ্কই পার্ট সিতে এসেছে অর্থাৎ এখান থেকে তোমরা চোদ্দো মার্কেরও প্রশ্ন পেতে পারো আবার কুড়ি মার্কেরও প্রশ্ন পেতে পারো ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিক থেকে এরপরে চ্যাপ্টার টেনে যদি আমরা যাই লং টার্ম ফিনান্সিয়াল ডিসিশান এখান থেকেও কিন্তু তোমাদের একটা অঙ্ক আসার সম্ভাবনা আছে এবং সেটা সাধারণত এ অধ্যায় থেকে পার্ট সিতে অঙ্ক আসে এবং চ্যাপ্টার ইলেভেন লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার তোমরা দেখছো এখানে কিন্তু দুইটা অধ্যায় একসঙ্গে দেওয়া আছে একটা হলো লেবারেজ আর একটা হলো ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দুটো মিলে আমাদের এই এগারো অধ্যায়টা করা হয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে যদি দুইটা নিয়মের অঙ্ক কিন্তু কনফার্ম থাকবে এবং সেটা পার্ট বিতে হোক বা পার্ট সিতে হোক এবং সব শেষে বারো অধ্যায় কারেন্ট লাইবিলিটিস ম্যানেজমেন্ট কোনো কোনো বইতে শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং নামে অধ্যায়টা লেখা আছে এখান থেকে তোমাদের অবশ্যই দুটো অঙ্ক থাকবে একটা পার্ট বিতে এবং একটা পার্ট সিতে এর ভিতরে যদি আমরা অধ্যায়গুলো সম্পূর্ণ যারা এখনও এই অধ্যায় এই সাবজেক্টে যাদের প্রিপারেশান ভালো হয়নি বা যারা অঙ্কে একটু দুর্বল যারা সব অধ্যায়গুলো করতে চাও না তাদের জন্য বলবো এই অধ্যায় থেকে যদি তোমরা 
চার থেকে পাঁচটা অধ্যায় তোমরা করো এ সাবজেক্টে খুব সহজে তোমরা পাস করে যাবে যদি অনলি পাস করতে চাও তাহলে তোমাদেরকে চার নয় চার নয় এগারো আর বারো এই চারটা অধ্যায় যদি তোমরা কমপ্লিট করতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের পাস করা সম্ভব অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায় টাইম ভ্যালু অফ মানি নবম অধ্যায় ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিক এগারো অধ্যায় লিভারেজ অ্যান্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আর বারো অধ্যায় হলো কারেন্ট লাইবিলিটিস ম্যানেজমেন্ট এই চারটা অধ্যায়ের অঙ্ক যদি তুমি ভালোভাবে শিখতে পারো তাহলে এ সাবজেক্টে পাস করা খুবই সহজ যদি এ সাবজেক্টে আর একটু ভালো রেজাল্ট করতে চাও তাহলে তোমার এই চারটা অধ্যায়ের সাথে আরও একটা বা দুটো অধ্যায় যোগ করে নিতে হবে তার ভিতরে তুমি করতে পারো চ্যাপ্টার টু করতে পারো চ্যাপ্টার ফাইভ করতে পারো এবং চ্যাপ্টার সেভেন এই তিনটে অধ্যায় তুমি এর সঙ্গে রাখতে পারো যদি এ প্লাস পার কেউ আশা পোষণ করে থাকো তাহলে এই অধ্যায়ের সাথে তুমি আরও দুটো তিনটে অধ্যায় যোগ করে নিতে পারো তিন ছয় এবং দশ স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি যে যাদের এ প্লাস পাওয়ার জন্য যারা প্রিপারেশন নেয় তারা কোনো অধ্যায় বাদ দেয় না এবং আমি তোমাদের আর একটা কথা বলবো যে যেহেতু এখানে ম্যাথমেটিক্যাল স্টাম্পস আছে যারা অঙ্কে প্লাস পেতে চাও তারা সবসময় চেষ্টা করবে থিওরি বাদ দিয়ে অঙ্কের জন্য সবগুলো অঙ্কের অ্যান্সার করার কারণ অঙ্কে যদি তুমি অ্যান্সার করো তাহলে এখানে প্লাস পাওয়া খুবই সহজ কিন্তু যারা অঙ্কে দুর্বল তারা বলবো যে প্রথম তোমরা এই চারটা অধ্যায় তোমরা অঙ্ক করবে এবং এই চারটা অধ্যায়ের কোন অঙ্কগুলো করবে সেটা আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশানগুলো দিয়ে দেব এবং সেই সাজেশানের পূর্ণাঙ্গ সমাধান ক্লাস আকারে দিয়ে দেব আমাদের আমার এই চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে প্রত্যেকটা ম্যাথমেটিক্যাল স্টাম্পসের তোমরা ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে অধ্যায় ভিত্তিক পেয়ে যাবে আর যে কথা তোমাদের আমি আগেও বলেছিলাম আরও একবার বলি সেটা হলো এই যে এই অধ্যায়গুলো যদি তোমরা সম্পূর্ণ যদি না করতে পারো তাহলে এখান থেকে অল্প সংখ্যক অধ্যায় নির্বাচন করে তোমরা যদি এই সাবজেক্টে যদি প্রিপারেশান নাও তাহলে সাবজেক্টে অবশ্যই ভালো ফলাফল তোমরা করবে এটা আশা করা যায় এই সাবজেক্ট সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো রিকোয়ারি থাকে বা অন্য কোনো বিষয়ে অন্য কোনো সাবজেক্টের কোনো ক্লাস সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো রিকোয়ারি থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামীতে আরও নতুন কোনো ক্লাস নিয়ে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে